ndugu mfuatiliaji wa channel ya Geo Media Group. Karibu tena katika channel yetu Pendwa. Na siku ya leo nimekuandalia tutorial ambayo nitakuelekeza ni kwa namna gani ambavyo unaweza kutumia printer ya Epson katika kusafisha picha zako za mnato. Uh, kama nilivyoeleza kwamba utatumia printer ya Epson uh, unaweza kawa na toleo lolote la printer hiyo kwa maana ya kwamba unaweza kawa na elo uh, 220 elo 882 elo 800 elo 885 elo 850 elo 1800 pamoja na matoleo mengine yote ambayo sijataja lakini mradi wa Epson au printer nyingine yote either Canon lakini itakuwa concerned sana kwa watu wa, 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 wa Epson katika tutorial hii. Na kwa ushauri tu mfupi kwa yule mtu yeyote ambaye ni, ni, ni unaanza shughuli za upigaji picha na mtaji wako ni mdogo au ni mtaji wa kawaida na kushauri uweze kutafuta printer hizi za Epson sababu ni printer ambazo bei zake zina, ni, 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 ni za kawaida zinanunulika na pia ziko vizuri kwa maana ya kwamba zinatoa picha nzuri na pia na ziko very economic kwenye masuala ya wino na pia ni printer ambazo kwa experience yangu zinadumu sana kwenye kwenye matumizi yako na kama utaitumia vizuri itaweza kuletea matukio mazuri na itakulipa sana. Kwa hiyo siku ya leo nitakuonyesha ni kuna gani ambapo utaweza kusafisha picha kwa kutumia printer hii ya Epson. Kwa hiyo ili uweze kusafisha picha kwa kutumia printer hii ya Epson uh, inatakiwa uwe na software moja ambayo inaitwa Picasa. Kimsingi ziko software nyingi sana ambazo zinaweza kutumika wakati wa kusafisha picha lakini nitakwambia ni kwa nini na nitakushauri utumie Picasa uh, software ambayo mimi nimekuwa nikitumia kwa muda mrefu sana katika kusafisha picha za wateja wangu na inaleta matokeo mazuri na pia inarahisishia kazi kwa sababu Uh, kwa kutumia Picasa unaweza kukomand picha nyingi hata picha 200 au 300 kwa kutumia muda mfupi zaidi na ukaacha zikaendelea kutoka wakati wewe unaendelea na shughuli zingine. Tofauti na software zingine ambazo kuna wakati mwingine zimekuwa na changamoto ya hapa na pale kwa maana uwezi kukomand picha nyingi. Kwa hiyo uh, software yangu hii hapa inaitwa Picasa 3 nimekuwekea linki kwenye description kwa hiyo utaweza kuidownload ina uweze kuendelea kuitumia. Uh, unachotokea kufanya kwa mfano mimi picha zangu ziko kwenye folder hili nimeiandika PI. Kwa hiyo nitafungua folder, kwa mfano mtaji wangu ameletea picha kama 200 ziko hapo. Uh, lakini mimi kuna picha chache tu. Kwa hiyo nitakachofanya nitakuja kwenye uh, kwenye hii picha, nita click, alafu nita right click, nitasema uh, open with baada kuja kwenye open with nitasema Picasa photo viewer nita open with Picasa photo viewer baada ya picha kufunguka hivi nitakuja tena nita right click alafu nitasema edit in Picasa kwa ita automatically itakuja itafunguka hii Picasa na picha yangu ikiwa ndani sasa nikiwa kwenye programu hii upande wangu huu wa kushoto naweza kufanya mabadiliko tofauti tofauti kwanza naweza ku crop picha kama kuna baadhi ya sehemu za picha hiyo sizihitaji click crop itaniletea option ya ku crop manually hii hapo tayaiacha manual kwa maana isiku isikuletee changamoto ya ku guide ni maana gani u crop kwa hiyo nitakuja nitaweka katikati hapa kwa hiyo kwa mfano mimi nataka tu ni picha ni mtu tu niweze ku print picha yake nitasogeza nita crop kwa maana hivi sitaki Uh, subject zingine zionekane nataka tu ni picha ya mtu wangu aweze kuonekana. Kwa baada ya kumaliza ku crop nitakuja kwenye apply. Lakini siishi hapo tu, naweza kuendelea kufanya mabadiliko mengine. Naweza kufanya kufanya kuondoa red eyes eh, na naeleza na tu vitu vya haraka ambavyo vya msingi. Lakini vitu vingine tutaendelea kuviangalia nitaweza naweza nikafanya retouch lakini pia naweza nikafanya nikaandika text kwenye kwenye picha yangu ambao mimi naitaka kwa mfano nikiclick on text inaambia niweze ku type kwa unaweza ku type nikaandika jina joy hmm. ijan naweza kubeba kama hivi nikaamua kwamba likae hapa lakini pia naweza kubadilisha rangi eh rangi yoyote ya jina nikaibadilisha lakini na vitu vingine vingi naweza kuifanya na baada ya kumaliza sasa kama hivi 
hapa ya baada ya kumaliza sasa naweza kuja kwenye apply na majuko mengine ya ya, ya text naweza kufanya zaidi lakini kwa sababu kwa kwa muda na ninachotaka uweze kupata basic knowledge na uelewa vitu vingine utazidi kujiongeza zaidi uh, wakati unafanya kazi zako kuna feel light hapa naweza nikaongeza mwanga kulingana na mahitaji yangu kwa mfano nikija nikichukua mshale nitusogeza hivi unaona mwanga unafanyaje naongezeka mpaka huku picha inaonekana imeungua kwa hiyo sasa natumia na mimi nataka picha yangu iwe na mwanga kiasi gani lakini mbali na hivyo naweza kuja kwenye setting zaidi ambako huko naweza nikafanya vitu vingine zaidi kwa mfano huko naweza nikafeel light vile vile kama ilivyo kule ah huko naweza nikafanya highlight kama ilivyo kwenye adobe a uh, photoshop eh naweza nikaongeza au kupunguza shadow kama hivi picha yangu nataka ionekaneje eh kulingana na matakwa yangu lakini pia template naweza kupunguza au kuongeza kulingana na eneo ambalo picha yangu imepigwa na picha inakuja na matokeo gani na mimi nataka picha iwe eh vitu kama hivi naweza kuifanya kwa hiyo baada ya kumaliza uh, settings zote hizi uh, kuweza kubadilisha nataka picha iweje eh viko vitu vingi sana ambavyo unaweza kasem ambavyo unaweza nika nikafanya nika nikafanya hapa viko vingi sana lakini nikishamaliza kufanya hizo settings zote na kuja kwenye print hapa hmm, chini kuna email kuna print kuna export na nitakuja kwenye print baada ya kuja kwenye print nita click hivi cha click hivi itakuja. Sasa vitu vingine ambavyo naweza kufanya zaidi huku ni kwenye vipimo. Hapa naweza nikaset vipimo ninavyotaka nane kwa kumi kuna nne kwa sita full page. Mm, kuna ku shrink kuna crop lakini sehemu ya msingi zaidi ambao mimi nitahitaji kuweza kuconsider au kuzingatia ni hapa kwenye ni aina gani ya print ambayo natumia. Kwa hiyo nitakuja nitaselect Epson L185 C ndio print ambayo mimi natumia lakini pia naweza kufanya printer setup kwa maana ya vitu vingi ambavyo naweza kufanya kwenye printer yangu. Kwa hiyo naweza nikaklik hapa. Baada ya kuklik hapa. Ya, itakuja kama hivi dialog kama hii. Kuna main, kuna more option lakini pia kuna maintenance. Kwenye main hapa na maisha naweza kuangalia ni settings zipi ambazo zimefanywa kwenye printer yangu. Lakini sehemu ambayo naweza kuniruhusu kufanya setting zaidi katika Uh, katika program yangu au katika picha yangu ni kwenye more option. Nikija kwenye more option hapa naweza kuja kuamua ni size gani ya picha ambayo unatoa. Kwa hapa naweza kuset document size na sema labda picha yangu nataka nitoe picha ya tano kwa saba mm. Na kwenye output paper na maisha hii document size na na na, na output paper I mean output paper lazima ziweze kulingana. Kwa hiyo nitakuja pia kwenye output paper nitaweka tano kwa saba Mhm, hata mimi nitaweza kama vilivyo. Ah, nitaweka fit. Nitaweka fit on page. Yeah. Nikisha set kama hivi, narudi kwenye main. Sawa? Nikirudi kwenye main, vitu vya kuzingatia vingine unaviacha kama vilivyo, nitakuja kwenye paper type, nitaweka aina ya paper ambayo mimi natumia. Kwa mimi mara nyingi natumia Epson Premium Gloss, lakini kija kwenye quality ya 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 picha nataka quality ya kutoa picha iweje naweka high high quality kwa nikishamaliza vitu vingine naacha kama vilivyo nitakuja hapa kwenye neno au kwenye sehemu ya okay nitaweka okay. Kwa nikishaka okay vipimo vyangu ndio maisha tayari vimeweza kukubali. Lakini hapa chini kuna option ya mimi kuchagua nataka kutoa picha ngapi au copy ngapi zitoke kwenye hii picha. Kwa kama nataka kuongeza copy hata kumi nitaadi kama hivi. Kwa kama hapa naweza nikasema picha saba zitoke. Kwa baada ya kumaliza hapa naona kuna review, kuna print, kuna setting, na kuna cancel. Kwa hiyo mimi naanza kusema print. Kwa hiyo niki print hapa tayari information zangu kwa sababu nisha connect na printer zitasoma itakuja printer au download ya namna hii. Lakini hapa kwa sababu sija connect na printer ndio maana hakuna chochote au alert yote inaoleta kwamba inaonyesha ina print. Kwa hiyo nikikuwa nimeconnect automatically tayari hapa ingeanza kuprint. Sasa basi ikishaanza kuprint na maisha mimi nikisha interprint kama nilikuwa nimecommand nina picha nyingi nilikuwa na picha nyingi na maisha kuna mishale hii hapa kuna mishale huu unaonyesha faint kwa maana nyuma hamna picha lakini kuna mishale huu unaonyesha picha zinaendelea upande wa kulia 
kwa ni kiklik hapa na maisha itakuja picha nyingine nao fata kwa kama ile folder ilikuwa na picha 200 ina maisha nitaendelea kuselect picha moja baada ya nyingine na sogeza mbele na ifanyia editing eh ninavyotaka labda naongeza mwanga nafanya nini vipimo vingine vyote na set naendelea huko na kuja kwenye print kwa sababu nilisha set vipimo tayari kwa hapa hakuna haja tena ya kusema labda ni 5 kwa 7 ni ngapi na ninachofanya mimi ni kuja kwenye print kwa itaendelea ku print nitasogea tena mpaka picha zote zinaweza kumalizika lakini sasa nikija kujua sasa ni picha ngapi zinazo printiwa au kuna idadi gani ya picha kuna hii print queue nikija kwenye print queue nikiklik hapo itanunisha idadi ya picha ambazo ziko kwenye document yangu ambazo zinasubiriwa ku print au zinaprintiwa kwa hiyo kwa sababu hapa nilikuwa nimecommand picha mbili tu ndio maana zinaonekana picha ya kwanza na pili kwa zikikuwa mia zingetiririka kushuka chini kuonesha picha ziko mia na zina ukubwa gani na ni picha ipi inayotoka kwa hiyo kwa mfano hapa ingeanza kutoka picha ya juu zinazofuata mpaka chini huko zinaonesha picha ambazo zinaendelea kutoka kwa hiyo kama kuna picha kuna kuna changes au kuna error imetokea naweza kuja kucheki huku aidha ku cancel picha ambayo ina matatizo au ambayo misi itagi au kuweza ku restart endapo kama printer ili stop eh ili stop kwa mfano hapa nikija kwenye hii picha au kwenye picha ya pili ni right click kuna option kama nne kwanza kuna pause kwamba isiendelee ku print pili kuna restart na tatu kuna cancel kwa nyingine property kwenye pause na maisha nasimamisha hmm? picha isiendelee ku print kusimamisha kwa muda lakini kuna restart. Ku restart ni pale print yangu ime stop au ilikuwa i print au haifanyi kazi. Sasa nataka iendelee kufanya hivyo. Kwa hiyo nita restart ili process nzima ya ku print iweze kuendelea. Lakini kuna cancel. Kwenye cancel hapa ni ninaamua kwamba hii document au picha ambayo iko kwenye list ya picha ambazo nitakuwa ziwe printed nataka niiondoe. Kwa hiyo nikitia cancel hapa itaniuliza are you sure you want to cancel the document? nasema yes kwa automatically ile picha itaondoka kwa hiyo ah uh, hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo unaweza ukavizingatia wakati una print kwa hiyo ya yeah, inakuwa hivyo kwa hiyo huu ndio mwisho wa video yetu uh, leo nimekuonyesha ni namna gani ya kuweza ku print picha kwa kutumia uh, Picasa moja software ambayo nimekuwekea uh, link kwenye description ambayo utaweza ku download na kuitumia katika printer yako ya Epson. Kwa hiyo usahau kusubscribe, ku like pamoja na kuweka comment yako kwenye sehemu ya uh, kuweka maoni ili uweze kutoa maoni yako na kutupa moyo zaidi aidha wa kuendelea kuandaa video nyingi lakini pia kuweza kurekebisha pale ambapo kuna makosa au kuna sehemu ambapo unaamini hatuko sawa. Karibu tena katika channel ya Geo Media Group.